ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇರುವಂತ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂದೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಏಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಿದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರೊಪೊಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಪೊಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹೊಗೆಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತ ಅಷ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪಲ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನರ್ಜಿ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೈಡ್ ಗೆ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಈ ವಿಮಾನ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಯಾವ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ತರ್ಡ್ ಲಾ ಸೊ ಮೂ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ತರ್ಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಪ
ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಅದು ಯಾವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಂತ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಜ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೂಯಲ್ ಕ್ರಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಈ ತರನಾದ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ನ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಪ್ಲಾನ್ ಸನ್ ಶೈನಿಸ್ ಆನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಕ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀ ವೀಸ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರನಾದಂತಹ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಪಿ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಪ್ಲಾನ್ ಸನ್ ಸೈನಿಸ್ ಆನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬುಧವಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಲ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ 
ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಸೊ ನೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಗಸ್ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫೈ ನಾನ್ ಫೈಸಾಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಉಳ್ಕೆದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಈ ತರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗ ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಶೇಖರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅನ್ನೋರು ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸತಾ ಇರುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಲಾಭಗಳು ನಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗುರಿಗಳು ಏನಂತ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೂ
ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಲ್ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮೂಲವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಾರ್ಖಂಡಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಯಾಕೆ ವರ್ಷವಾಗಿ ಇಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಪಂಗಡಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮೂಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಂತ ಕೊಡೋದಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ ಆ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಬು ಸುರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಮಂತ್ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಸುರೇನ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಡೊಮೈಸಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನೇಮ್ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಒಳಗೆ ಏನು ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ದಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಆ ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಡೊಮೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕಡೆ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ನು ಇನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೋಗುವಂತ ವಲಸೆ ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ
ಸಂತಾಲ ಪ್ರಕರಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ತಗೊಳ್ರಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜನರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದವರನ್ನ ನಾವು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಡೊಮೆಸೆಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋರು ಅಸ್ಕಿಮಿಂದ ಹೊರಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸೆಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾ ಮತ್ತೆ ಐರಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾರ್ಯಾಗಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕನ್ವಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೀನಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಘೋರವಾದ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೂ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮೆಜರ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಪಾಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಐರಿಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಟಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆದಂತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಕಾನೂನ್ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಏನೇನು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೈವೇಸಿ ನ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಟೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡಾಟಾವನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಥಾರೈಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಕುಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕಿತ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕಿತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ಗಳಿಂದನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಂಕಿತರು ಕುಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ತಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ನಂದು ಈ ತರ ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ